வணக்கம் இது நாடு மேடும் நிகழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியின் விருந்தவர்களாக எழுத்தாளர் மனுஷியபுத்திரன் மற்றும் வழக்கறிஞர் குமாரதேவன் வணக்கம் சார் சார் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தம் இப்போ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க நிலை நடக்குது இன்றைக்கி காலையில் சென்னையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் பல இடங்கள் பல இடங்களில் இன்றைக்கு இரவுக்குள் போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் போட்டுருவோன்னு ஒரு அந் அதிகாரப்பூர்வமற்ற தகவல்கள் உலா வந்துட்டு இருக்கு ஆனாலும் போன ஜூன் மாத சம்பளமே ஜூலை முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வரைக்கும் வரலங்கிறது தான் ஸ்ட்ரைக்கான காரணம் அரசு ஊழியர்கள் எங்களுக்கு இந்த ஊதியம் பத்தாது அப்படின்னு கேட்டு வேலை நிறுத்தம் செஞ்ச காலம் போக சொன்ன சம்பளத்தை கொடுங்கன்னு வேலை நிறுத்தம் செய்கிற காலத்தில் இருக்கு வந்து இங்கே வேலைக்கே கூலி இல்லை ஆ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து எந்த கவர்மெண்ட்டும் இல்லை அது இந்த கவர்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஏற்கனவே வந்து அரசாங்க அரசு ஊழியர்கள் சொல்லோனா துயரங்களில் இருக்காங்க அதில் முக்கியமாக போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அந்த படி தினக்கூலியாக கொடுக்கக்கூடிய அந்த சில சில சலுகைகள் அப்புறம் அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப் வேலை நேரங்களில் வந்து இல்லாத சில லீவு இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து சரியான நல்ல கொடுக்கப்படுறதில்லை அப்படிங்கிறது பெரிய மனக்குறையாக இருக்குது இதில் போக்குவரத்து துறை வந்து மிகப்பெரிய லாபத்தில் ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலத்தில் சொன்னாங்க ஆனால் அதற்கான லாபம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதனுடைய லாபத்துக்கான அந்த வெள்ளை அறிக்கையை நீங்கள் வந்து கொடுக்க முடியுமா ஏன் வந்து போக்குவரத்து துறை நஷ்டத்தில் இயங்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறியே அல்ல மற்றதை வந்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது எந்த வகையிலையும் வந்து சொல்கிறதும் கிடையாது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த தீபாவளி கிட்ட வரும்போது தான் பெரிய பிரச்சனை வரும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா போனஸ் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை இல்லை அந்த போனஸ் வந்து பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் அந்த பேச்சுவார்த்தை மீண்டும் வந்து காலையில் வந்து இதே மாதிரி போனஸ் பர்சன்டேஜ் அது அப்போ தான் வந்து ஸ்ட்ரைக் நடக்குமே தவிர சம்பளமே கொடுக்கல அப்படின்னு நினைக்கிறது நடக்கிற ஸ்ட்ரைக் வந்து இப்போ தான் இந்த மாதிரி நடக்குது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு மாதத்தின் முதல் நாள் எல்லாரும் வந்து வேலைக்கு போகணும் வேலைக்கு போனால் தான் சம்பளம் கிடைக்கும் போன மாதத்துக்கு என்ன சம்பளத்தை அன்றைக்கி தான் வாங்க முடியும் அதுவும் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இந்த வீட்டு வேலை ப பணியாளர்கள் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து பஸ்ஸு காத்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் பஸ் எடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு சம்பளமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது நிறைய பேர் கோம் வரும் எது போனஸ் டயத்தில் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது கோம் வரும் போனஸ் ரொம்ப முக்கியமாக அவங்களுக்கு என்ன பெரிய விஷயம் அது அப்புறமா வாங்கிக்கிட்டா என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பொதுமக்கள் இன்றைக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்பா செஞ்ச வேலைக்கு காசு கேட்குறாங்க அதை கூட நீங்கள் கொடுக்கலாம் அப்புறம் என்ன இருக்குது அப்படின்னு மாதிரி அரசுக்கு எதிராக வந்து திரும்புது திரும்பின உடனே அரசாங்கத்துடைய ஒற்றர்கள் இந்த உளவு பிரிவு போய் சொன்னதுக்கப்புறம் அறிவிக்கப்படாத ஒரு தகவலை வந்து பரப்புகிறாங்க இப்போ எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை இந்த மா அன்னைக்குள்ளே நாங்கள் பணத்தை போட்டுருவோம் அன்னைக்குள்ளே உங்களுக்கு கிரெடிட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஏன் நேற்றே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதை வந்து தேவையில்லாத இந்த வேலை நிறுத்தத்தை வந்து தாராளமாக தொடர்ந்து ரெண்டு மாதம் சம்பளம் இல்லைங்கிறது யாருக்குமே தொடர்ச்சி எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது கடன் வாங்கியிருப்பாங்க கொடுத்து இருக்கணும் கொடுக்கணும் அதெல்லாம் வீடு வாங்கியிருப்பாங்க அதற்கான கடன் கட்டணும் அந்த பிள்ளைகள் அதுவும் இது ஜூன் ஜூலைங்கிறது வந்து பிள்ளைகள் வந்து படிப்புக்கு ஆகும் மேல் படிப்புக்காக பட்ட வகுப்புக்கு போகக்கூடிய ப மாணவர்களுக்கான வந்து கட்ட வேண்டிய ஒரு சூழல் இப்படிப்பட்ட சூழல்லாம் வந்து அனுசரிக்காமல் இந்த அரசாங்கம் வந்து போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை வந்து வஞ்சிப்பது ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு சார் மனுஷிபுத்தன் சார் இப்போது ஒரு அரசு வேலை அப்படின்னா மாதம் பிறந்தால் சம்பளம் அப்படிங்கிறது அது மேலே உள்ள ஒரு செயல்பாட்டின் மீதான வெளிப்பாடாக கருதுறதா இல்லை மற்ற துறைகளும் இப்படி தான் இருக்குதா அது என்ன வெளிப்படலையா இல்லை கிட்டத்தட்ட அரசு துறைகள் எல்லாமே திவால் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு வந்துருச்சுங்கிறத தான் இது காட்டு ஏன் சம்பளம் கொடுக்கணும்னா சம்பளம் கொடுக்க முடியல ஏன் சம்பளம் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய மிக மோசமான நிதி மேலாண்மை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பிஎஃப் பணம் உட்பட போக்குவரத்து அவங்களுடைய பணத்தை வச்சுட்டு இந்த அரசு கொடுக்காம வந்துட்டு வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையை நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுடைய பணத்தை கூட அவங்க திருப்பி கொடுக்க முடியல அப்படி பார்க்குறப்ப வந்து இன்றைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிதிச்சுமைக்குள் தமிழக அரசு தள்ளாடி கொண்டிருக்கிறது என்று கேட்டால் அதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இவ்வளோ பெரிய நிதிச்சுமை ஏற்படுகிற அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் ஏதாவது வளர்ச்சி திட்டங்களை நிறைவேற்றினாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஸ்கீம் முன்னெடுத்தாங்களா சமூக நலத்திட்டங்களை எதுவுமே கிடையாது அதற்கு மாறாக இவர்கள் நடத்திய ஊழலாட்சி நிர்வாக சீர்கேடுகள் இது இரண்டினுடைய துயரத்தை பொதுமக்கள் ஒரு புக்கு அனுபவிக்கிறா
சார் இந்த ஒரே நாடு ஒரே திட்டம் இந்த திட்டத்திற்கான எதிர்ப்பு எங்கோ வந்துட்டு இருக்கு இப்ப நேற்று அது திட்டவட்டமான ஒரு எதிர்ப்பு அறிக்கையை திமுக தலைவர் வெளியிட்டிருக்கிறார் அதனோடு சேர்த்து அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டு அம்சம் நாடு முழுவதும் மாவட்ட நீதிபதிகளை இனி மத்திய அரசே நியமிக்கும் அப்படின்னு ஒரு புதிய சரத்தை கொண்டு வர்றாங்க இது ரொம்ப ஆபத்தானது அப்படின்னு சொல்றாங்க மற்ற எல்லா துறைகளையும் எப்படி காவியமயமாக்கினார்களோ அது போல அதிகாரப்பூர்வமாக நீதித்துறையையும் இப்படி மாற்ற வேலைகள் ஒரு பங்கு இது அப்படின்னு கூட அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு வழக்கறிஞராக அதை நீங்க என்ன விதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த நினைக்கிறீங்க மிகப்பெரிய பாதிப்புகளை வந்து நீதித்துறையில் ஏற்படுத்தும் இந்தியா என்பது இந்திய யூனியன் ஒன்றியம் பல மாநிலங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒன்றியத்தை இல்லை பல்வேறு கலாச்சாரங்கள் இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பெருமை என்ன என்று சொன்னால் ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னது போல் யுனைடின் டைவர்சிட்டி வேற்றுமையில் ஒற்றுமை தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்படி மாநிலங்களுக்கான தனியான அதிகாரங்கள் டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் அரசியல் சட்டம் ஏற்றும்போது மாநிலங்களுக்கான அதிகாரங்கள் மத்திய அரசாங்கத்துடைய அதிகாரங்கள் இரண்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய சில அதிகாரங்கள் கூட்டாட்சி என்பது போல் பல அதிகாரங்களை வந்து வந்து அதில் நீதித்துறை என்று ஒன்று இருக்குது இது கீழமை நீதிமன்றங்கள் அதற்கு அடுத்த அளவில் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் அப்புறம் உயர் நீதிமன்றம் அதற்கப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் என்கிற ஒரு நான்கு அடுக்குகள் வந்து நீதித்துறையில் இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் தன்னுடைய ஒரே கட்டுப்பாட்டு கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு வந்து அரசாங்கம் வந்து இது ஏற்கனவே வந்து நாக்பூரில் நாக நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் தலைமையில் ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு வரக்கூடிய வரக்கூடிய ஒரு திட்டம் இதன் மூலமாக என்ன பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டிலே ஒரு ச கீழமை நீதிமன்ற நீதிபதியை திடீர்னு ஒரிசாவுக்கு போடுவார்கள் ஒரிசாவிலே இருக்கக்கூடியவரை இங்கே போடுவார்கள் மொழி பிரச்சனை அவர்களுக்கு நிச்சயமாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு சாட்சிகளை விசாரிக்கக்கூடிய அளவில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சனைகள் இப்படி மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் வரும்பொழுது இந்த ஒற்றை ஆட்சி என்கின்ற அந்த ஒற்றை ஆட்சி தத்துவத்தின் கீழே கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக மாநிலங்களுடைய அதிகாரங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சுருக்கி கொண்டு ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தையும் குவித்து கொண்டிருக்க வேணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் தான் இவங்களுக்கு வந்து இருக்குது அந்த சர்வாதிகாரமான எண்ணம் பிரதமர் பதவி என்பதை இல்லாமல் போக வேண்டும் ஒரே அதிபர் இந்த அதிபர் ஆட்சி தான் கொண்டு வரணும் அது முழுக்க முழுக்க அதிகாரங்கள்லாம் ஒரே இடத்துல குவிந்திருக்க வேண்டும் என்பது தான் இருக்குது இப்போ இந்த கீழமை நீதிமன்றம் மாவட்ட நீதிமன்றம் அதற்கு பிறகு உயர் நீதிமன்றம் சொன்னால் உயர் நீதிமன்றம் தான் இவங்களை வந்து தேர்ந்தெடுக்குது இவங்க இன்னார் இன்னார் வந்து கீழமை நீதிமன்றம் அதற்கான தேர்வுகளை வைத்து நேரடியான நேர்முக தேர்வு எழுத்து தேர்வு எல்லாம் வச்சு அவங்கள வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இந்த தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய அந்த முறையிலும் இவங்க வந்து தலையிடுறாங்க ஏற்கனவே உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் இன்னார் நேரம் வந்து நியமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ரவிசங்கர் பிரசாத் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை நாங்கள் ஒன்றும் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கிடையாது நீங்கள் கொடுத்தா நாங்கள் உடனே அதை வந்து உடனே செயல்படுத்துங்கிற அவசியம் ஒன்றும் எங்களுக்கு கிடையாது நாங்கள் என்ன ரெப்பர் ஸ்டாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆணவமான ஒரு பேச்சை வந்து போன பீரியட்லையும் பேசுகிறார் இப்போயும் அதே தான் பேசுகிறாங்க இப்படி கொண்டு வரும்போது உச்ச நீதிமன்றத்துக்கே நாங்கள் வந்து மேலே இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மை நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தீர்ப்புகளாக வர வேண்டும் நாங்கள் யாரை போட சொல்லுகிறோமோ அவர்களை போட வேண்டும் என்று சொல்லி நீதித்துறையை காவிமயமாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சியை தவிர இது வேற ஒன்றும் கிடையாது அதிகாரத்தை மொத்தமாக மத்தியில் ப குவித்து கொண்டு மாநிலங்களுக்கான அதிகாரங்களை எல்லா துறையிலும் பறித்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் இப்போ தெரிவிக்கக்கூடிய உங்களுடைய நோக்கம் சார் அந்த ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் அப்படின்னு முதல்ல கொஞ்சம் பேசணும் இப்போ ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் அட்டைன்னு ரெண்டு நாளாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ரேஷன் அட்டை விஷயத்தில் இது மொத்தமாக ஒரே நாடு ஒரே கட்சி ஒரே தேர்தல் ஒரே தேர்தல் ஆணையம் ஒரே விதமான பண்பாடு கலாச்சாரம் ஒரே உணவு ஒரே மதம் ஒரே மொழின்னு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றுனு கொண்டு வர்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ரேஷன் கடை விவகாரத்தில் ஒரு எதிர்வாதம் வைக்கப்படுவது என்னென்னா இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேருந்து இன்னொரு மாநிலத்தில் போய் வேலை பார்க்குறது ரொம்ப பரவலாக இருக்குது குறிப்பாக வட இந்திய தொழிலாளர்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்களில் அதிகம் பரவி வாழ்கிறாங்க இங்கே ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கொண்டு வந்தால் அவர்களோட ரேஷன் கார்டை இங்கே பயன்படுத்தி குறைந்த விலையில் பொருள் வாங்கிக்க முடியும் இது அவங்களுக்கு நல்லது தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு உங்களுக்கு பதில் என்ன இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் வந்து பாருங்கள் முதல்ல இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறப்பான ஒரு பொது விநியோக திட்டத்தை செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு கமிட்டி ஒன்று போட்டாங்க இந்தியா முழுக்க பொது விநியோக சிஸ்டம் எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்க்குற
கிராமப்புறத்தில் ஏழைகளுக்கு எழுபத்தி மக்களுக்கு எழுபத்தைந்து சதவீதம் பேருக்கும் நகர்ப்புறங்களில் ஐம்பது சதவீதம் பேருக்கும் நீங்கள் ரேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திட்டத்தை வந்து உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்தப்போ நம்ம அப்படி அதை பண்ணலை சமூக நீதியின் அடிப்படையில் அப்படியெல்லாம் வந்து நாங்கள் லிமிட் பண்ண முடியாது எல்லோருக்கும் வந்து ரேஷன் கார்டு இருக்குது அதில் நம்ம பல லேயர் வச்சுருக்கோம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒயிட் கார்டு மற்ற இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அதில் பொருட்கள் தேவைப்படாதவங்க இருக்காங்க பொருட்களை வாங்கி கொள்ளக்கூடியவங்க இருக்காங்க இந்த மாதிரி இது இருக்கப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விக்குள்ளே நான் வரேன் ஒரு இப்போ இந்த திட்டத்தை அதாவது உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு தொகுப்பிலிருந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவுப் பொருள்கள் அது வந்து அவங்க இப்போ வச்சுருக்கக்கூடிய வரவின்படி நமக்கு கொடுக்குறாங்க நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ளாதனால் மாநில அரசு கூடுதலாக ஏற்படக்கூடிய அந்த நிதிச்சுமைங்கிறது ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே இருக்குது அதாவது மாநில அரசு அதை சமூக நீதியின் அடிப்படையில் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது அப்போது இப்போ இங்கே வடநாட்டிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது முப்பது லட்சம் பேர் முப்பது லட்சம் பேர் இங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு பத்து லட்சம் பே க பே குடும்பங்களே இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த பத்து லட்சம் குடும்பங்களுக்கு நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் மாநில அரசினுடைய இந்த நிதிச்சுமைங்கிறது எவ்வளோ தூரம் அதிகரிக்கும் நீங்கள் இதை வந்து கவனிக்க என்ன தீர்வு சொல்கிறாங்கன்னா பீகார்லேருந்து ஒரு ஐந்து லட்சம் குடும்பங்கள் தென்னிந்திய மாநிலங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு அதிகாரப்பூர்வ கணக்கெடுப்பின் மூலம் எந்த மாநிலத்திலிருந்து எந்த மாநிலத்தில் வசிக்கிறாங்கன்னு ஒரு டேட்டா முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டா தமிழ்நாட்டில் பெறும் பயனாளிகளின் அந்த தொகையை வந்து அந்த மாநில அரசு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறாங்க ஒரு இன்ட்ரா ஸ்டேட் காம்பன்சேஷன் அப்படி இல்லை அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எப்படி நடைமுறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அதை செயல்படுத்துவாங்க இப்போது இங்கே முதல்ல டேட்டா வந்து டெய்லி வந்து மக்கள் இங்கே குடியேறிக்கிட்டே இருக்காங்க பலர் வெளியேறிட்டு இருக்காங்க வந்துட்டு அப்போ நீங்கள் அதை எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்போது இது ஃப்ளோட்டிங் ரெண்டாவது இங்கேருந்து வெளிமாநிலத்திற்கு போகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கைக்கும் அங்கேருந்து இங்கே வரவங்களுடைய எண்ணிக்கையும் அப்படியே ஜிஎஸ்டியில் நம்ம பொறுத்தி பார்க்கலாம் ஜிஎஸ்டி அதே தான் இப்போது ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடுக்கு ஏற்பட்ட அந்த இழப்புங்கிறத வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் அவங்க வந்து கொடுக்க மறுக்கிறாங்க வந்துட்டு கேட்டோம்னா நீங்கள் தமிழ்நாடு வந்து ஏற்கனவே வந்து அதிக லாபம் ஆகிட்டுது வருமானம் ஆகிட்டுதுன்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை சொல்கிறாங்க தொழில் வள அதே மாதிரி மக்கள் தொகை க விஷயத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி நாம் வந்து இங்கே மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தணுங்கிற ஒரே விஷயத்துக்காக தமிழ்நாடு வந்து வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் அவ்வளோ உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இது பண்ண வேண்டியதில்லை ஒதுக்கீடு பண்ண வேண்டியதில்லைன்னு இது எதையுமே செய்யாத வட மாநிலங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான விஷயம் நிதி ஒதுக்கீடு பண்ணுறாங்க கேட்டால் அவங்க ஏழைங்க அதிகமாக இருக்காங்கன்னு அப்போ ஏழைகளை ஏழைகளாகவே அந்த அரசாங்கங்கள் வைத்திருக்கோம் ஆனால் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ரிசோர்ஸை பயன்படுத்தி நல்லா கவனிங்க தன்னுடைய ரிசோர்ஸை பயன்படுத்தி அவங்க பொது சுகாதாரத்திலேருந்து கல்வியிலேருந்து பொது விநியோக திட்டத்திலேருந்து எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணால் இதிலிருந்து பிடுங்கி தொடர்ச்சியாக வட மாநிலங்களுக்கு கொடுப்பது என்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் இது ஒரு ஆர்குமெண்ட்டு இன்னொன்று பொது விநியோக திட்டம் இன்னைக்கு திமுக தலைவர்கள் கொடுத்துருக்க அறிக்கையின்படி பார்த்தோம்னா மாநில அரசினுடைய பொறுப்பு மாநில அரசு தான் இன்னைக்கு வந்து அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த அடிப்படை உரிமையை வந்து பறிச்சுட்டு மாநில அரசுகளே ஒரு முனிசிபலா முனிசிபாலிட்டி மாதிரி இவங்க பயன்படுத்த நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் பிடுங்கியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஜிஸ்ட்ரேட் தேர்வுக்கு நாங்களே பண்ணிக்கிறோம் நீட் மருத்துவக் கல்வியாக நாங்களே எடுத்துக்கிறோம் எல்லாவற்றையுமே பிடுங்கி கொண்டு மாநில அரசுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லாமல் ஆக்குவது இதில் இன்னொன்று இவங்க கொடுக்க சொல்கிறா சொல்கிறக்கூடிய அந்த நி நிதி உதவியெல்லாம் இருக்குது இல்லையா தமிழ்நாட்டில் எந்த விஷயம் அப்படி நடந்திருக்கு இப்போ உதாரணமாக கேஸ் மானியம் அதை எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நாங்கள் இது கேஸ் மானியத்தை ஒழிச்சுட்டு அக்கௌண்ட்டில் வந்து பணம் போடுறேன் அப்படின்னாங்க என்ன நடந்துச்சு எத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு அந்த அக்கௌண்ட்டில் பணம் வந்துச்சு அப்புறம் பொது சந்தையில் அந்த பொருள் விலை ஏறினதுக்கும் இவங்க அக்கௌண்ட்டில் போட்ட பணத்துக்கு ஏதாவது சம்மந்தம் இருந்ததா அங்கே பொது சந்தையில் அறநூறுரூவா விலை குடிச்சுன்னா நீ இரநூறுவா வந்து அக்கௌண்ட்டில் போடுறேன் அப்போ ஜனங்களுக்கு ஏதாவது கிடைச்ச பலன் இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் இதை எடுப்பீங்க நான் இன்னும் அடுத்த கட்டமாக என்ன பண்ணுவீங்க ரேஷன் கடையே வேணாம் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் காசு போடுறேன் நீங்கள் வந்து வாங்கி எங்கள் பொது சந்தையில் அதை நோக்கி போகுது அப்போ தம் இந்த பொது விநியோக திட்டத்தை உடைக்கணும் அப்புறம் அந்த நம்ம இந்த வட மாநில தொழிலாளர்கள் இங்கேருந்து லட்சக்கணக்கில் வந்து குவிஞ்சு கொள்ளக்கூடியவர்களுக்கு சாதகமான ஒரு விஷயம் இதில் அடிப்படையில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவோட உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எடுத்துங்க நீங்கள் எப்படி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் போய் நீங்கள் பொது விநியோக திட்டத்தில் இந்த பொருட்களை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு அரிசி
அப்புறம் சாப்பாடையும் கொடுன்னு நீங்க சொல்றீங்க அப்ப அந்த ஸ்டேட்டோட பொறுப்பு என்ன நீங்க இவ்வளவு பேர்த்து வெளியே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கீங்க இதே மாதிரி ஒரு குடியேற்றங்கள் நீங்க பிற மாநிலங்களில் போய் செய்ய முடியுமா எவ்வளவு பெரிய மொழி பிரச்சனை வரும் இன பிரச்சனை வரும் மும்பையில் போய் தமிழர்கள் இருக்காங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இங்கே சந்திச்சிருக்காங்க தொடர்ந்து கர்நாடகாவில் இருக்க தமிழர்கள் எவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்திச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் எந்த வட மாநில தொழிலாளிகளாவது ஏதாவது பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்களா எவ்வளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு இடமா இருக்கு ஆனால் எங்களை தொடர்ந்து பொருளாதார ரீதியாக நீங்கள் சுரண்டுவீங்க இன்னைக்கு இத்தனை லட்சம் வட மாநில தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து குடியேறுவதன் மூலமாக தமிழக இளைஞர்கள் தொடர்ந்து வேலை வாய்ப்பை இழந்து வருகிறார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக இன்னைக்கு மாறிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து <laughs> இது வந்து மாநில உரிமைகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் மட்டும் இல்ல இந்த மாநிலத்தினுடைய பொருளாதாரமும் தொடர்புடைய ஒரு விஷயம் சார் இப்போ மோடி பதவியேற்ற பிறகு முதல் முறையாக மான் கி பாத்தில் பேசியிருக்காரு அதில் பேசுனதில் இப்போ ஜூலை மாதத்தில் வந்த எமர்ஜென்சியின் நாற்பத்தி நான்காவது நினைவு தினத்தை நினைவு கூர்ந்து அவர் பேசுகிறார் அந்த மான் கி பாத்தில் அதில் அப்போ நிலவிய ஜனநாயகம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம மக்கள் நினச்சி பார்க்கணும் அதனால் இப்போது ஜனநாயகத்தை ஒரு இஷ்டம் போல பயன்படுத்தக்கூடாது டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டடாக அதை எடுத்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் உண்மையில் அப்படி அப்படிப்பட்ட ஜனநாயக சூழல் தான் இந்தியாவில் நிலவுதா அவர் எப்படி இதை பேசுகிறார் ஆயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு ஜூன் மாதம் எழுபத்தஞ்சு நெருக்கடி நிலைக்காரர்கள் அப்போது ஜனசங்கமாக இருந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி அவருடைய தாயமைப்பாக இருக்கக்கூடிய ஆர்எஸ்எஸ் தடை செய்யப்பட்டது ஜனசங்கம் தடை செய்யப்படல ஆனால் அப்போது நெருக்கடி நிலையில் இருந்த அறிவிக்கப்பட்ட நெருக்கடி நிலை இப்பொழுது அறிவிக்கப்படாத நெருக்கடி நிலை அப்போ வந்து கட்டுப்பாடற்ற சுதந்திரம் என்பது ஒரு கட்டுக்குள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரே சொல்கிறார் இப்போது எல்லாத்தையும் அதை வந்து கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார்னா அதை விட மோசமான ஒரு சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி தன்னுடைய அரசாங்கம் அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்கு செல்லும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அதுதான் வந்து அதனுடைய உள் அர்த்தம் தென்னகத்தில் எமர்ஜென்சியுடைய கொடுமைகள் பெரிய அளவில் வந்து நிகழலை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீதான அடக்குமுறை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திமுக மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பழைய காங்கிரஸ் இவங்க மேலே தான் வந்து கடுமையான அடக்குமுறைகள் வந்து அந்த நேரத்தில் இருந்தது ஆனாலும் எழுபத்தி ஏழு எலெக்ஷனில் மக்கள் வந்து தென்னகத்தில் இருக்கவங்க எமர்ஜென்சி பெருசாக வந்து கண்டுக்கல இந்திரா காந்திக்கு தான் வந்து பெருமாறையான அளவில் ஆதரவு அளித்து ஓட்டு போட்டாங்க அப்போ இருந்து அந்த சூழல் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போது ஓரளவுக்கு அது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நாங்கள் என்ன சொல்கின்றோமோ அதை ச செய்வோம் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் வந்து செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அறிவிக்கப்படாத ஒரு எமர்ஜென்சி தான் வந்து மோடி அவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கார் இதற்கு உதாரணமாக இன்றைக்கு பல இடங்களில் நாட்டில் பல இடங்களில் பசு காவலர்கள் பசு குண்டர்களால் நடத்தப்படக்கூடிய வன்முறைகள் அந்த உயிரிழப்புகள் வெளியில் தெரிந்தது கொஞ்சம் தெரியாததுக்கு மிக அதிகம் அப்புறம் ஒரு ஒரே மதம் ஒரே கலாச்சாரம் என்று சொல்லி அங்கே இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை சிறுபான்மையின் மக்களுக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அச்சுறுத்தலை மிக மோசமான அளவில் கொண்டு வந்து செய்யக்கூடிய அளவில் வந்து இந்த அரசாங்கம் சேர்க்கிறது என்று சொல்லும்போது அந்த எமர்ஜென்சியே பரவாயில்லை இவங்க அறிவிக்கப்படாத ஒரு எமர்ஜென்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நினைக்க தோணுது தவிர இதில் வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் எந்த அள அடிப்படையில் நினைக்கிறாருனா மீண்டும் ஒரு சர்வாதிகாரத்தை நோக்கி நாங்கள் செல்வோம் அதற்கு நீங்கள்லாம் எனக்கு ஒத்துழைப்பு தனக்கு எதிராக மக்கள் பேசுவதே தான் கொடுத்துருக்கும் ஜனநாயகத்தின் அடிப்படையில் தான் அதையெல்லாம் பேசாதீங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் இப்போது எமர்ஜென்சி நினைவு கூர்ந்தார் சார் ஆக்சுவலாக எமர்ஜென்சிங்கிறது அரசின் அதிகாரத்தின் வழியாக மக்களை ஒடுக்கியது ஆனால் ஒரு பண்பாட்டு தளத்தில் அப்போது ஒடுக்கப்பட்டதாக பெரிய அளவு ஆனால் இப்போது அதை விட தாண்டி எமர்ஜென்சி என்பதையும் தாண்டி இப்போது நிலைமை இருப்பதாக தெரிகிறது அது மட்டுமல்ல எமர்ஜென்சி காலத்தில் தான் இந்திரா காந்தி அவர்கள் நம்முடைய அரசியல் சாசனத்தில் இது மதசார்பற்ற நாடு என்ற வாசகத்தை முகப்பு வாசகமாக சேர்த்தார் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இன்றைக்கி எமர்ஜென்சியை பற்றி இவர்கள் இருக்கக்கூடிய கோபம் அங்கிருந்து ஒடுக்குமுறை இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் இந்திரா காந்தி அவர்கள் செய்த சில காரியங்களையும் சேர்த்து தான் இவர்கள் அதாவது மதசார்பற்ற நாடு என்ற இதுவே அரசியல் சாசன திருத்தம் அப்போ தான் வருது அப்போது இதில் வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வி இவர்கள் ஒன்றும் பண்பாட்டு ஒடுக்குமுறை இன்னொரு புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மா இப்போ ஊடகங்களின் மீது அன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒடுக்குமுறை மேற்கொள்ளப்பட
இன்னைக்கு என்னன்னு பாருங்க பெரும்பாலான ஊடகங்கள் அச்சுறுத்தப்படுகின்றன அல்லது விலைக்கு வாங்கப்படுகின்றன நீங்க வந்து இன்றைக்கு பிஜேபி அரசுக்கு எதிராக விமர்சனங்களை வைத்த சில ஊடகங்களின் மீது நடத்தப்பட்ட ரெய்டு அவற்றுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நெருக்கடிகள் அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு கார்பரேட்டுகளால் நடத்தப்படுகிற ஊடகங்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த அரசாங்கத்தினால் தங்களுடைய கைக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதும் இவர்களுக்கு சார்பான ஒரு பிரச்சாரத்தை மட்டும் அவை முன்னெடுக்கணும் என்பதையும் பார்க்கிறோம் இன்னொன்னும் மாற்று கருத்து கொண்டவர்களை எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அர்பன் நகர் இது நக்சல் இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் சொல்லி அவர்களை சிறையில் அடைப்பது பொய் வழக்கு போடுவது இப்படி மாற்று குரல்களை ஒடுக்குகிற குரல் ஒரு முயற்சி என்பது இந்தியா முழுக்க நடந்துட்டு இந்தியா முழுக்க அது இன்னும் சொல்ல போனா சில இடங்கள்ல எழுத்தாளர்கள் சிந்தனையாளர்கள் படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள் அந்த குற்றவாளிகள் எல்லாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படும் நீங்க வந்து பண்பாட்டு ரீதியா ஒரே நாடு ஒரே உணவு நீங்க இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க ஆனா மோடி வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற டெமோக்ரஸி அதிகமா இருக்கும் கொஞ்சம் ஒழுங்கா பயன்படுத்தி இஷ்டம் போல பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்றாரு இல்ல டெமோக்ரஸிக்கு மோடி அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த வரையறையே இப்ப நம்ம இவ்வளவு நேரம் வந்து பேசுற விஷயங்களே எடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரத்தின் மீது பன்முகத்தன்மையின் மீது நம்பிக்கை கொண்ட ஒருவர் ஒரே மொழி என்று பேசுவாரா ஒரே ரேஷன் கார்டு என்று பேசுவாரா நாடு முழுக்க ஒரே விதமான உணவு பழக்க வழக்கங்களை பற்றி பேசுவார்களா இது எல்லாமே அடிப்படையில் இந்தியாவினுடைய சுதந்திரத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் பன்முகத்தன்மையையும் ஒடித்து கட்டுகிற ஒரு விஷயம் எவ்வளவு தொழிலாளர் நல சட்டங்கள் இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன எவ்வளவு சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த சட்டங்கள் மாற்றப்பட்டிருக்கின்றன அடிப்படை உரிமைகளை எவ்வளவு பழங்குடி மக்களை இன்றைக்கு வனங்களை விட்டு வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு முயற்சி இன்றைக்கு நடக்கிறது எதை எடுத்துங்க எந்த சிறுபான்மை மக்கள் தொடர்ச்சியாக அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற ஒரு நாடு என்கிற உணர்வை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படி இருக்கிற போது எமர்ஜென்சியை விட நூறு மடங்கு அதிகமான ஒரு பாசிசம் ஒரு பாசிச சூழல் இங்கு நிலவுகிறது நடைமுறைமாற்றங்கள் <laughs> மாநிலங்களுடைய உரிமைகளை பறிக்கின்றன தனி மனிதனுடைய உரிமைகளை பறிக்கின்றன அவருடைய பண்பாட்டு உரிமைகளை பறிக்கின்றன சிறுபான்மையினுடைய உரிமைகள் தலித்துகளுடைய உரிமைகள் இது எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து பறிக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு எமர்ஜென்சியை பற்றி பேசுவதற்கு எந்த தகுதியும் இல்லை என்றால் அது இவருடைய ஆட்சியோடு ஒப்பிடுகிற போது அது ஒரு மிகச்சரிய பாசிசத்தினுடைய ஒரு மிகச்சரிய வடிவமாகத்தான் நான் பார்க்கிறேன் சார் இப்போ எமர்ஜென்சியை பற்றி மோடி பேசுகிறார் அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கோம் கடந்த அஞ்சு வருஷமாகவே மோடியோட பேச்சு அல்லது பாஜக உள்ள அத்தனை பேரோட பேச்சுமே கடந்த காலங்களில் நோக்கி தான் இருக்குது அது வந்து அப்போ காந்தி என்ன பண்ணார் கோட்சே என்ன பண்ணார் கடந்த காலங்களில் நிகழ்கால பிரச்சனைகள் திருப்பி முழுக்க முழுக்க நிகழ்காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே கடந்த கால வரலாற்றை பற்றி மட்டுமே நிகழ்காலத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிற சூழலை அவங்க திட்டமிட்டு உருவாக்குறாங்களா இப்போ இப்போ உள்ள சூழ்நிலையை கண்கொண்டு பார்க்காம மக்களை தவிர்க்கிறதுக்காக நிச்சயமாக ஏன்னா ஏற்கனவே பட்டியல் வந்து தான் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் நாட்டுக்கு பிரதமர் பட்டேல் சிலை பற்றி கூட ஒரு செய்தி இன்னைக்கு மூவாயிரம் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் உருவாக்கப்பட்ட பட்டேல் சிலை மழை நீர் ஓடுகுது நடுவுல உருவாக்கப்பட்ட ஐயன் திருவள்ளுவர் சிலை வந்துட்டு இன்னைக்கு எவ்வளவு பாதுகாப்பா இருக்குதுங்கிறப்ப இந்த பட்டேல் சிலை உருவாக்கத்துல மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டு ஆரம்பத்திலே இருந்தது அதுதான் நீ ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஏற்கனவே பட்டேல் பிரதமரா வந்திருந்தாங்க அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நேரு தான் வந்து கெடுத்தார் அதற்கு பிறகு நேருடைய அந்த தொடர்ச்சியான அந்த நடைமுறை தான் வந்து இந்தியாவில் பெரிய சிக்கலுக்கு உள்ளாக்கிடு சரி அவர் தான் தப்பு பண்ணார் நீங்கள் சரி பண்ணுங்களேன் யார் உங்களை வேணான்றாங்க ஏற்கனவே பழசை வந்து சொல்கிறதன் மூலமாக அந்த பழம் பெருமை பேசிக்கொள்வதன் மூலமாக பழைய பெருமையை வந்து நிலநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா இப்போ நிகழ்காலத்துக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய சில மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் அப்படி மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன செய்கிறது மோடி அவர்கள் என்ன செய்கிறார் அந்த கட்சியினர் என்ன பேசுகிறார்கள் அவர்கள் இன்னும் பழசை மட்டுமே பேசிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருந்தாங்கன்னா புதிய புதிய சிந்தனைகளை தவிர்ப்பதற்கு தவிர்க்கிறார்கள் புதிய சிந்தனைகளை வரவேற்கக்கூடாது அது புதுசாக வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் நம்முடைய ஆட்சிக்கு எதிராக இருக்கும் என்கின்ற ஒரு மோசமான ஒரு நிலைமை கொண்டு வருகிறார் இன்னொன்று பட்டியலை விட நேரு எந்த அளவில் குறைந்தவர் பட்டியல் வந்திருந்தால் இந்த நாடு வந்து மிக மோசமான சர்வாதிகார நிலைமைக்கு போயிருக்கும் என்பது எல்லா வரலாற்று ஆய்வாளர்களுடைய முழுமையான ஒரு கருத்து அதுக்கு உதாரணம் தெலுங்கானா ஹைதராபாத் நிஜாமுடைய ஆட்சி தனக்கு கீழே ஹைதராபாத் நிஜாம் வர வேண்டும் என்பதற்காக பட்டேல் செய்திருக்கின்ற படுகொலைகள் அங்கே அப்போது இருந்த இராணுவ நடவடிக்
இன்றைக்கு மோசமான அளவு விமர்சனம் செய்யப்பட்டு வருகின்றது அதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய நினைவு சின்னமே ஹைதராபாத்தில் வந்து இருக்குது இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து அவர் செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் இயக்கத்தை தடை செய்தாங்க ஆனால் ஆர்எஸ்எஸ் தடை செய்யப்பட்டதை நீக்குவதற்காக பட்டேல் அவர்கள் தான் முழுமையான போராடினார் போராடி அதை எப்படியோ செய்து அதை தடையை நீக்கினார்கள் பிறகு அதே காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் தான் பதினான்கு ஆண்டுகள் குற்ற ஜெயிலில் இருந்தால் போதும் சிறையில் இருந்தால் மட்டும் போதும் என்ற காரணத்திற்காக காந்தியாரனுடைய கொலை வழக்கிலே நேரடியாக சம்பந்தப்பட்டக்கூடிய குற்றவாளிகள் விடுதலையும் செய்தார் ஆனால் இப்போது ஏழு பேர் விடுதலை வந்து பேசுவது என்பது உங்களுக்கு கூடாது என்று சொல்கின்றார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு செய்திகளும் முழுக்க முழுக்க மாறி மாறி பேசக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலைமை தான் இன்றைக்கு இருக்குது பட்டேல பத்தி இவங்க சொல்றப்ப ஒரு அடிப்படையான தகவலை மறந்துடுறாங்க பட்டேல் அவர்கள் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு ரெண்டு வருடம் தானே அவர்கள் உயிரோடே இருந்தார் ஐம்பதுலேயே இருந்தார் அவர் வந்து அப்ப பிரதமர் ஆயிருந்தா கூட இந்த நாட்டினுடைய எந்த விஷயத்துல எந்த இம்பாக்டை ஏற்படுத்தி இருக்க முடியாது அதான் அவர் பிரதமர் ஆகாததுனாலதான் இந்த நாடு வேற மாதிரி போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி இயற்கை அந்த அளவுக்கு தானே அவருக்கு அன்னைக்கு அனுமதியை கொடுத்திருந்தது இதையெல்லாம் மறந்து விட்டு வரலாற்று இவர்கள் விருப்பம் போல எப்படி எல்லாம் பேசுவார்கள் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம் நன்றி சார் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள இருவருக்கும் நன்றி மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்